Das Allgäu, Neuschwanstein, Seen, Naturerlebnis und Action. Wow! 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 <lacht> Fast 4 Millionen Touristen haben die Region 2018 besucht. Tendenz steigend. Das Allgäu ist damit eines der beliebtesten Reiseziele Deutschlands. Aber steigen mit den Touristenzahlen auch die Preise? Wir haben jetzt zum Beispiel für zwei Wasser und äh, ein, Eis, ein Eis oder so gute 15 Euro ausgegeben. In den letzten 5, 6 Jahren sind es ungefähr 30 Prozent mehr. Ja? Ja. Daniel Assmann will herausfinden, was bietet das Allgäu den Urlaubern und wie geht die Region mit den ständig wachsenden Besucherzahlen um. Es kommt mehr Verkehr, es kommt mehr Radau. Man kann sich vorstellen, wenn man 1100 Leute im Sommer da hochkart in der Stunde, die beeinträchtigen die Natur, die Flora, die Fauna. Tourismusmaschine oder Naturidyll. Wohin geht die Reise für das Allgäu? Was kostet der Urlaub in der Region und wobei kann man sparen? Die Anwendung kostet 33 Euro. Okay, das heißt vom Taschengeld, dann zahlt Mama und Papa. Sehr gut, alles richtig gemacht. <lacht> Das Allgäu wird immer beliebter, national sowie international, wobei die meisten Gäste hier immer noch aus dem eigenen Land kommen. 2018 waren 89 Prozent der Touristen hier Deutsche, Tendenz steigend. Und ich möchte wissen, warum ist das so? Warum lieben wir das Allgäu? Was hat es zu bieten? Was unternehmen Hoteliers und auch Tourismusmarketing, um uns Touristen hier ins Allgäu zu ziehen? Und natürlich, was lassen wir uns den Urlaub hier kosten? Jetzt geht's los. Grüß Gott bei Ausgerechnet Allgäu. Traditionelle Kultur, die beliebten Seen und Berge machen diese Region aus. Während das Allgäu selbst größtenteils zu Deutschland gehört, liegen die Allgäuer Alpen zum Teil auf österreichischem Gebiet. Größte Stadt im Allgäu ist Kempten. Urlauber zieht es vor allem in den Süden der Region. Touristische Hochburgen sind Oberstdorf und natürlich das weltberühmte Schloss Neuschwanstein. Rund 2,6 Millionen Übernachtungen pro Jahr zählt allein Oberstdorf. Hier kann man auf dem Freibergsee rudern, durch die Breitachklamm wandern oder mit der Gondel 2224 Meter hoch aufs Nebelhorn fahren. In Füssen sind es 1,4 Millionen Übernachtungen. Insgesamt kommt das Allgäu auf 13 Millionen Übernachtungen. In den letzten 15 Jahren stieg die Anzahl um über 40 Prozent. Die meisten Gäste kommen aus Deutschland. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Beckum. Beckum, ja, top. Richtig. Hatting, kennt ihr? Ja, vom Namen. Ja, müssen wir mal vorbeikommen. Aber ich sag mal, Allgäu ist auch schön. Äh, warum seid ihr denn im Allgäu? Was, was fasziniert euch am Allgäu? Das wurde uns empfohlen. Mhm. Von wem? Freunde von uns. Und was ganz interessant ist, es ist nicht so in Anführungsstrichen brutal bergig. Also man hat hier schon diese Seen, die relativ flach sind, ja. ganz gut zu handeln. Und man kann aber auch, wenn man Lust hat, ein bisschen wandern gehen. Tourismusmagnet Nummer 1 ist Schloss Neuschwanstein. Mit 1,5 Millionen Besuchern die beliebteste Sehenswürdigkeit im Allgäu. Im Sommer tummeln sich hier im Schnitt 7000 Besucher am Tag. Aber was geben Urlauber hier aus? Erster Kostenpunkt. Der Eintritt ist mit 13 Euro pro Person inklusive Führung nicht teuer. Im Gegensatz zur Parkgebühr von 7 Euro pro Tag. Die knapp 2 Kilometer hoch zum Schloss geht es zu Fuß oder mit dem Pendelbus für 2,50 Euro. Was gibt man denn so drumherum noch aus? Zum Beispiel in Neuschwanstein oder mal essen gehen, trinken gehen. Was, kommt, was habt ihr da für euch eingepreist? So? Also allgemein... Hier in der Gegend wird es schon mal teurer, denn es ist natürlich eine Touristenattraktion, richtig. Wir haben jetzt zum Beispiel für zwei Wasser und äh, ein, Eis, ein Eis oder so gute 15 Euro ausgegeben schon. Also ah, okay. ich kann mir gut vorstellen, wenn man hier echt mit mehreren Kindern da ist, kommt schon mal gut was zusammen. Ja. Ja. So, Ticket schon gekauft oder? Nee, noch nee? nicht. Nee. Nee. <lacht> ist ja erstaunlich, ne, wie viele Leute jetzt hinter uns zum Beispiel auch hier durchgehen. Mhm. Obwohl es so voll ist, kommt immer noch viele. Ja. Warum macht man das? Ich glaube auch mit Neuschwanstein, man muss nicht rein, aber von da oben gibt es einen besonders schönen Ausblick. Ja. Und diese Sicht über die Seen, 
Das wollen wir uns mal anschauen. Also egal wie voll es ist, da ist man dann trotzdem mit dabei. Ja, wir gehen an den Schlangen vorbei. Ah ja, okay. <lacht> es ist ja so voll hier, ne? Ja. Und trotzdem kommen auch noch immer mehr Leute wieder hier hin. Oh, ja. äh, muss man das gesehen haben? Gehört einfach Neuschwanstein zu einem Allgäu-Urlaub dazu? Oder? Einmal im Leben zumindest. Ja. <lacht> Und dann reicht es aber auch, ne? Ja, das ins Allgäu zieht es vor allem Deutsche. Nur jeder achte Besucher kommt aus dem Ausland. Die meisten aus der Schweiz, den Niederlanden und China. Auch Daniel will sich den Märchenbau anschauen. Zusammen mit Touristenführerin Eri Gößler. Hallo. Hi, grüß dich. <lacht> Hallo, ja, Eri. Dass du da bist. Ja, danke. So, ich bin schon ganz gespannt. Jetzt geht's los. Ja, gut. Ja? Komm hier. Gut. Was kostet die Fahrt jetzt eigentlich? 7 Euro pro Person? Ja. Also hin und zurück? Oder? Nein, nein, nur eine, nur eine Fahrt. Wie viele Leute kommen hier hin im Jahr? Ähm, ja, 1,5 Millionen. Mhm. Das geht ja alle fünf Minuten eine Führung ja. ins Schloss. Es ist wirklich die Frage, wie viele Menschen verträgt das Schloss? Ja. Wie viele verträgt es denn? Verträgt ja. es 1,5 Millionen? Äh, nein. Nein? <lacht> ich meine nein. Was passiert? Ähm, ja, die Ausdünstungen der Menschen, also wenn sie schwitzen oder wenn es regnet, die Feuchtigkeit dann äh, im ja. Schloss. Und dann muss man sich vorstellen, am Tag dann 6000 bis in Spitzenzeiten 8000 Menschen, die dann am Tag ja. durchgehen, dass das die Substanz äh, schädigt, ist ja klar, dafür war das Schloss gar nicht gebaut. Ja. Und die, die Nationen und so weiter, haben die sich geändert seit den 1990er Jahren? Es hat sich stark geändert. Ja. Die Deutschen sind in Überzahl, man glaubt es nicht, wenn ja. man das hier sieht, aber <lacht> es ist tatsächlich so. Würde es das Schloss hier nicht geben, würden wir die gleichen Touristenzahlen im Allgäu auch so haben? Die Hätten da wir nicht, nee. mit Sicherheit nicht. Das wäre eine genauso wunderschöne Gegend. Wir, wir haben Berge, wir haben Seen, wir haben Hügel, wir haben flaches Land. Also es ist so vielseitig hier. Ja. Und das sehen die dann, die nur Tagestouristen sind, sehen das leider nicht so. Ja. König Ludwig II. hat sich beim Bau des Schlosses stark verschuldet. Heute ist Neuschwanstein eine große Einnahmequelle. Daniel will herausfinden, warum das Schloss so eine Anziehungskraft auf seine Besucher ausübt. Ist ja schon schick, muss man ja sagen. Ne? Ja, das ist das Hauptgebäude. Ja. Was glaubst du, warum kommen die Leute zum Schloss? Was ist so die Motivation? Ich denke mal, das ist dieser Titel Märchenschloss. Ja. Das zieht schon auch irgendwie. Hast du vielleicht noch einen Geheimtipp für uns? Kann man das Schloss auch irgendwie, ja, ich sag mal, ein bisschen abseits genießen und sich anschauen? Wir haben hier so viele schöne Wanderwege, die auch ungewöhnliche Blicke auf das Schloss und auf die Seen haben. Da kann man alleine sitzen, wenn man möchte. Und das ist nicht weit von hier. Aber auch an den Aussichtspunkten ist Daniel nicht alleine. Offensichtlich ist Neuschwanstein allen Trubel zum Trotz ein Pflichttermin im Allgäu-Urlaub. Muss das Schloss sein, wenn man im Allgäu ist? Man nimmt es doch mit, ja. 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 Wobei das Ganze drumherum auch durchaus interessant ist. Also wir sind vorgestern von der Wanderung wiedergekommen und an der Marienbrücke rausgekommen. Und es war wirklich äh, faszinierend, was da los ist. Das ist unglaublich. Was ging da ab? Also wir haben eigentlich nur den Bustransfer äh, auch gefilmt, wirklich, ja. wie die Leute rein, raus und ähm, ja. Also hat das dann noch mit Urlaub zu tun oder ist das nicht schon wieder Stress dann? Nein, das ist Abfertigung, ja. ist klar. Also für uns war das jetzt interessant, einfach mal zu sehen, aber wir mussten da ja nicht irgendwas mitmachen. Aber ja, angefangen von diesen Menschenmengen bis schief singenden Leuten, die mitgefilmt werden, das ist schon interessant. Ja. Ja. Die Bayerische Schlösserverwaltung hat 2018 rund 65 Millionen Euro eingenommen. Fast 30 Millionen allein an Eintrittsgeldern. Neuschwanstein hat den größten Anteil daran. In rund 150 Jahren hat es sich vom Schuldenschloss in eine wichtige Einnahmequelle verwandelt. Die Übernachtungszahlen im Allgäu steigen. Ein Grund dafür sind die typischen Allgäuer Bauernhöfe, die Schlafplätze anbieten. 500 davon haben sich sogar zu einem Verein zusammengeschlossen, um Ferien auf dem Bauernhof professionell zu vermarkten. Daniel will herausfinden, welche Art von Unterkunft ist im Allgäu beliebt. In welcher Unterkunft seid ihr so untergebracht? Wir sind jetzt in einer Ferienwohnung hier in der Nähe von Füssen. Mhm. Und was zahlt ihr da pro Nacht? 
90 Euro. 90. Empfindet ihr das als teuer, wenn man das jetzt mal mit anderen Urlaubsregionen vergleicht? Oder ist das legitim auch für, da, für das, was geboten wird? Ja, ist es. Also an der Nordsee zahlt man einen ähnlichen Preis. Wir waren vor zwei Jahren am Königssee, da war es ein bisschen teurer. Da war die Ferienwohnung aber auch ein bisschen hochwertiger, aber in dem, in dem Rahmen. Ja. Was lasst ihr euch den Urlaub im Allgäu kosten? Ich glaube, der Campingplatz kostet pro Nacht 60 Euro okay. und wir sind zehn Tage hier. Ne? Ja. Was lasst ihr euch den Kurztrip kosten? Ähm, wir haben es noch relativ günstig bekommen. Äh, wir sind quasi nur für zwei Nächte hier. Wir haben jetzt, wir haben es, glaube ich, für ungefähr 60 Euro pro Nacht noch gekriegt. Ja. Aber wir sind jetzt nicht in einem Hotel, sondern hier ähm, in der Nähe in einem äh, Bauernhof waren wir. Ah ja, ist ja auch eine schöne Alternative. Habt ihr euren Urlaub spontan gebucht und wenn ja, habt ihr auch einfach einen Platz bekommen? Äh, ja, der Urlaub war spontan, wobei ich sagen muss, dass es ähm, eindeutig nicht einfach ist, in der Jahreszeit jetzt hier, ja. ähm, hier vor allem ähm, eine Unterkunft zu finden. Ich musste gute 10, 15 Bauernhöfe anrufen und abklappern, das alles ausgebucht, bis zum August, spät August schon hin. Ja. Also die Familien buchen hier alles schon früh aus. Es ist nicht einfach, hier was zu kriegen. Nein. Rund 2 Milliarden Euro geben Übernachtungsgäste pro Jahr im Allgäu aus. Den größten Anteil daran haben gewerbliche Betriebe wie Hotels. Camping spielt mit 78 Millionen Euro Umsatz eine kleinere Rolle. 370 Millionen Euro gehen auf das Konto von Privatvermietern. Zusammengenommen stehen im Allgäu 110.000 Betten zur Verfügung. 113,30 Euro geben Urlauber im Schnitt für eine Übernachtung aus, pro Person. Daniel ist auf einige Angebote gestoßen, die er so noch nicht kannte und hat sie sich vor Ort genauer angesehen. Das erste ist ein Hotel, das komplett auf Bio setzt. Was kostet sowas? Und wen spricht das Angebot an? Daniel will es herausfinden. Hallo. Hallo, grüß Gott. Grüß Sie. Ist mein erstes Biohotel, in das ich einchecke. Ja, dann wird es ja mal Zeit. Ja, ich bin gespannt. Ja, normalerweise ist es immer so, wenn ich am Theken stehe, egal ob Fleisch- oder Käsetheke, und ich sage Bio, wird es teuer. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es hier aussieht. Ich habe ein Doppelzimmer zur Einzelnutzung, glaube ich, gebucht. Ne? Ja, genau, richtig. Was kostet das? Ist das ist ja mein Holz ein 100-Zimmer und es kostet 174 Euro. Ja. Ist aber schon jede Menge äh, Urlaubspaket mit drauf. Das heißt kostenlose Bergbahnen, ja. die bio pension mit Nachmittagssnack, Abendessen, Aha. Abendmenü und natürlich alles in Bioqualität. Okay. Ja. Müssen Sie dann ein Tacken teurer sein, weil eben alles Bio ja. ist? Wahrscheinlich, oder? Richtig. Ja. Weil wir eben einen wesentlich höheren Wareneinsatz haben durch die Bioprodukte. Ja. Bei uns ist wirklich alles äh, Bio, 100 Prozent. Alexander Geisler führt das Hotel mit Ehefrau Melitta als Familienbetrieb. Frische Kräuter aus dem eigens angelegten Garten sind Teil des Biokonzepts. Wer checkt hier ein? Kann ich da noch ein bisschen mit anpacken? Was muss ja, noch gern. weggeschnitten werden? Ich, ja, ja, äh, gerne. Helfe immer ganz gerne mit. Ne? Zum Beispiel <lacht> nehmen wir ein paar von äh, marokkanische Minze. Ja. Was sind das denn für Leute, die zu euch kommen? Was habt ihr für Gäste? So Ökos oder so Hippies oder wen habt ihr hier bei euch zu Gast? Na, das sind im Prinzip naturbewusste und äh, lebensbewusste Leute, die eben Wert drauf legen, sich gesund zu ernähren. Das heißt, wofür schneidet er jetzt die ganzen Kräuter ab? Minze wahrscheinlich für ein Mojito, ne? Abends? Ja, genau. Bio Mojito. Ja, komm, ich schneide auch noch ein, zwei. Schon mal, genau. ja. Wenn das Team nämlich länger bleibt, da brauchen wir ein paar mehr. <lacht> Bio Kräuter für die Cocktailbar oder für die Hotelküche. Geben die Gäste für Bio auch gerne etwas mehr aus? Wenn ich bei Lebensmitteln bin oder bei Herstellern, die Bio anbieten, ja. die sagen mir immer, aber erst wenn die Kamera aus ist, bei Bio hat man eine bessere Marge. Jetzt, wo die Kamera an ist, da frage ich Sie mal, <lacht> hat man bei Bio ein bisschen bessere Marge? Äh, Im Hotel auch? Boah, das ist eine gute Frage. Sollen wir ausmachen? <lacht> ja. Nee, kann ich jetzt so nicht sagen, aber man hat natürlich auch einen wesentlich größeren Einsatz. Ja? Und von daher... Von der Marge her ist es wahrscheinlich dann gleich <lacht> zu den anderen. <lacht> Alles klar, lass mal so stehen. Dann geht's aber mal rein. Das riecht ja richtig angenehm hier. Also wie eine finnische Sauna. Genau, richtig. Ja? Das ist also massiv Holzbau, oder? Total natürlich. Ja, ich wollte mal fragen, was ist denn jetzt hier Bio? Ja. Also das Holz ist äh, aus zertifizierten Wäldern, oder wie habe ich mir das vorzustellen? Ja, das mondgeschlagene Fichtenholz aus dem Schwarzwald. Also auch Made in Germany sozusagen. Mond geschlagen? Ja. Zu ich, bestimmten Mond. ich dachte Mond geschlagen. Nee, Mond geschlagen ja. zu bestimmten Zeitpunkt, wenn der Mond am besten steht, 
weil dann ist das Holz am besten zum Verarbeiten ist. Das heißt, äh, was macht das dann mit mir hier aus Feng Shui sicher? Ja, ne? ja, also das Zirbenholz zum Beispiel hat eine spezielle Ausstrahlung, wo man nachweislich äh, Herzschläge spart. Also das Herz fährt runter, man kann sich optimal entspannen. Okay, ja, da bin ich ja mal spezielle gespannt. Spezielle Feng Shui Matratze, Schlafsystem, das ganze Elektrosmog optimiert und dann noch äh, gegen Erdstrahlung abgeschirmt. Ja. Also Wasseradern und Erdverwerfung und so weiter, geopathische Störfelder, äh, wo man im Allgäu immer gesagt hat, man sollte nicht auf Wasseradern ja. schlafen. Ja. Okay, ich gucke mal, aber, aber ich habe vollen Empfang. Ja. <lacht> ja, ja, das kommt durch die Fenster. <lacht> Wie wirkt sich das alles aus? Wie schläft Daniel in seiner allerersten Bionacht mit mondgeschlagenem Holz? Der nächste Morgen. Ja, also eine Nacht im Biohotel. Wohlfühlen tut man sich allemal, aber was soll ich sagen? Ich bin immer noch der Gleiche. Ja? Also an biologische Ernährung glaube ich, aber bei mondgeschlagenem Zimmerholz, da hört es bei mir persönlich auf. Also es muss jeder selber für sich wissen. Aber spannend ist zu sehen, dass auch diese extreme Spezialisierung hier ihre Gäste findet. Daniel ist auf der anderen Seite des Tals auf ein Hotel aufmerksam geworden, das er am nächsten Morgen ansteuert. Jetzt bin ich in Oberjoch, dem höchsten Bergdorf des Allgäus. Und wir schauen uns jetzt ein Kinderhotel an, denn das Allgäu ist bekannt für den Familienurlaub. Und was den Familien hier neben Alpaka, Shetland Pony und Esel alles geboten wird, das finde ich jetzt raus. Das Kinderhotel ist riesig. Spielflächen so groß wie drei Fußballfelder stehen den Kleinen zur Verfügung. Ist Familienurlaub als Pauschalangebot ein einträgliches Geschäft? Das will Daniel von Hotelchef Volker Küchler wissen. Sollen wir für ein kleines Gespräch, ich sehe schon, sollen wir es standesmäßig, wie, wie es sich für ein Kinderhotel gehört? Pferderin ja? dann. Also, ja, das ist super. Ja. <lacht> Hell oder dunkel? Ich bin hell. Ja. Gut, alles klar. Ja. ja, schön. So, also das heißt Kinderhotel. Ich muss mit einem Kind buchen, sonst kriege ich gar kein Zimmer bei euch. Ja, also das ist ein ganz äh, klares Kriterium. Es könnten falsche äh, Buchungen zustande ja. kommen, ja. wenn man kein Kind dabei hat. Und dann könnte ein Kind stören und so haben alle Kinder. Ja. Mit welchem Preis muss ich denn zum Beispiel jetzt persönlich rechnen? Ich habe äh, zwei Kinder, fünf und drei, ja. Frau mit dabei, die darf auch mit. Ja, schön. <lacht> und, ich, und wir würden dann hier Urlaub machen, ja. äh, jetzt in der Hochsaison, eine Woche. So zwischen 3.500 und 4.500 Euro ja. die Woche. All inklusiv, okay. alles dabei, ja. außer Alkohol, das ja. zieht sich nicht in einem Kinderhotel. Ja, okay, gut, dann äh, pass auf, dann lass uns noch mal hier äh, einen kurzen Aufritt machen. Ja. Und dann machen wir gleich den richtigen Ausritt, ne? weil äh, was für knapp 4.500 maximal äh, alles drin ist, das könntest du mir nämlich jetzt mal zeigen. Mach ich, ja? Okay. Alles klar. Ja, perfekt, okay. Ganz schön viel Geld für eine Woche Familienurlaub. Lohnt sich das wirklich? Oder leisten sich das nur gut Situierte, denen Kinderbetreuung und All-Inclusive-Leistungen wichtig sind? Daniel findet heraus, Speisen und Getränke sind umsonst. Beauty-Behandlungen allerdings nicht. So, jetzt sind wir hier im Kosmetikbereich. Gucken wir mal kurz rein. Hallo. <lacht> das sieht ja schon super aus. Hi, ich bin der Daniel. Hallo, ich mach mal so, ihr seid ja gerade voll schon dabei, ne? Das ist ja super. Erste Mal Schokolade im Gesicht statt gegessen, oder? Ja. ja. Ist das super? Ist das, fühlt sich das gut an? Ja. ja. Wie alt bist du denn? Sieben. Sieben? Habt ihr das häufig hier, dass auch Kinder in dem Alter schon hier ja, sitzen und Anwendungen bekommen? Ja, ist kein Einzelfall. Wir haben das jeden Tag. Wir sind ja ein Kinderhotel und die ja. kleinen Prinzessinnen möchten das natürlich auch. Tatsächlich? Ja, schön. Haben, wenn sie ja. da sind, ne? Was kostet jetzt die Anwendung? Die Anwendung kostet 33 Euro. Okay. Zahlst du vom Taschengeld oder zahlt Mama und Papa? Sehr gut, alles richtig gemacht. <lacht> Sehr schön. Antonia, Clemens und Magnus wohnen zwar nicht weit weg, sind aber mit ihren Eltern regelmäßig hier. Was ist das Tolle hier? Äh, mir gefällt ganz gut die Turnhalle und das Schwimmbad. Fahrt ihr häufig hierhin? Macht ihr häufig Urlaub? Ja. ja, so einmal im Jahr. Ja, schön. Und äh, will man nicht dann auch mal lieber irgendwie zelten oder so? Oder soll es schon so sein wie jetzt hier, dass man also so viele ich, Möglichkeiten hat und so? Ich mag es lieber hier, weil da ist ein Schwimmbad und du kannst hier auch ganz viel machen. Ja, hat man viel mehr Möglichkeiten einfach, ja, ne? Ja. Geht ihr auch mal ganz raus, also ganz weg vom Hotel? Oder ja, manchmal ja. gehen wir wandern. Aha. Fahrradfahren auch mal irgendwie? Oder? Ja. ja, wenn wir die Räder dabei haben. Ja, ja okay. <lacht> So Daniel, jetzt jo. sind wir hier im großzügigen Saunabereich. Dürfen hier Kinder auch rein? 
In dem Bereich schon. Also ja. wir haben einen Textilbereich und einen Bereich, äh, Nacktbereich. Ah, ja. Im Nacktbereich sind nur die Erwachsenen dann erlaubt. Ja. Der ist da, der sehe ich schon, der äh, Erwachsenenbereich. Ne? Ja. Das ist natürlich auch, auch einmal steht <lacht> und einmal hier. Das ist natürlich eine gute Idee. Ja, das ist äh, so simpel und einfach, aber doch effektiv. Aber einen Tacken höher, dann könnte ich auch nicht in den Erwachsenenbereich. <lacht> <lacht> da wäre dann mein Problem. Ne? Ja, okay, dann müssen wir es ändern. So, ja. und da vorne habt ihr die Textilsaunen. Ne? Ja, genau. Ist das denn auch so, dass wirklich auch dann Kinder das mit, äh, mit annehmen und ja. so? Also ist, ja. ja? Ja, es ist halt wirklich so, es ist genau wie, wie in der Kosmetik bzw. Massagen. Ja. Äh, die, warum soll sich ein 12-Jähriger, 13-Jähriger schon mal die Nägel machen lassen? Warum ja. nicht? Ja. Das ist Lebensqualität. Ja. Das gehört frühzeitig dazu. Ja. Krass. Für diesen Luxus greifen die Eltern tief in die Tasche. Auch für Angebote wie Kinderbetreuung. Theoretisch kann man sein Kind hier 13 Stunden am Tag betreuen lassen. Das ist natürlich nett, ne? Im Kinderhotel, dass man die Kinder mal abgeben kann und sich dann dem Co Cocktail widmen kann, ne? Ja, das ist eine super Geschichte. Ja. Wie ist das mit den Kindern? Gebt ihr die oft ab? Ich habe gehört, 13 Stunden kann man die hier abgeben. <lacht> <lacht> Oder sind die auch zwischendurch mal bei euch? Nee, es ist schon viel Familienurlaub und äh, da wollen wir auch zusammen äh, die Zeit genießen. Und äh, für uns ist so ein bisschen ein Abwägen. Ja. Also hauptsächlich schon mit den Kindern und ab und zu mal für uns Zeit nehmen. Ja. Aber hauptsächlich schon, sage ich mal, drei Viertel der Zeit sind wir sicher als Familie unterwegs. Ja. Äh, ich höre so ein bisschen raus, ihr kommt aus der Schweiz, glaube ich. Ne? Ja, genau, ja? aus der Schweiz sind wir da. Was fasziniert euch denn am Allgäu? Am Allgäu, ja, ist halt ähnlich wie bei uns in der Schweiz. Ja. Die schönen Berge, ja. aber auch natürlich das leckere Essen. <lacht> und äh, ja, das Gefällt uns sehr, ja. ja. Ist denn der Urlaub äh, schon eher ein teurer Urlaub für euch oder ist der Urlaub so, dass ihr sagt, ja, das können wir uns ganz gut leisten? Weil ich empfinde es so, das ist schon auch eine Stange Geld, die man hier auch dann ausgeben muss. Ne? Man bezahlt schon was. Ja. Also, aber äh, ich denke, das ganze Paket, das stimmt. Ja. Mit dem Essen, mit der Betreuung, mit dem Angebot, wo du hast, äh, ist das Geld wert, ja. ja. 3.500 Euro als Pauschale für eine Woche Kinderhotel. Das zieht scheinbar bei einer gut verdienenden Klientel. Mal ganz frech gefragt, ist das Urlaub für die Elite? Oder? Nein, 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 nee. Elite, ist, Elite ist was anderes. Ja? Das ist äh, Urlaub für fleißige Leute, die viel arbeiten ja. und sich das gönnen. Dann geht es aber noch mal zum Abschluss, müssen wir das noch einmal hinkriegen, oder? Echt? Hoch und zurück. Das kriegen wir nicht hin, weil der oben nachgibt. Das ist kein Schau. Noch kriegen wir hin. Und zurück. Guck, guck. Hoch und zurück. Oh. Ein weiterer Trend fällt Daniel im Allgäu auf. Hotels, die sich auf Wellness-Angebote spezialisiert haben. Kein Wunder, denn dahinter steckt ein Riesenmarkt. Die Wellness-Branche macht im Jahr 105 Milliarden Euro Umsatz in Deutschland. Und im Allgäu versucht man mit äußerst ungewöhnlichen Wellness-Angeboten zu punkten. Ich darf hier zum ersten Mal eine Brotsauna ausprobieren. Mal sehen, was es damit auf sich hat. Sie müssen jetzt ganz stark sein. <lacht> Siehste, zum Glück habe ich noch mal drunter gelassen. <lacht> oh ja, hier ist der Brotofen. Kommen wir mal rein. Ach, das sieht doch schon ganz gut aus. Fast fertig, würde ich sagen. Hallo. Hallo Herzlich willkommen zu unserer Saunazeremonie. Ja, vielen Dank. Ich bin Daniel. Ist die erste Saunazeremonie, die ich mache, wo ein Brot gebacken wird. Riecht ja hier auch wie in der Bäckerei, finde ich. Genau. Das ist Sauerteig ja. angesetzt. Und der kommt jetzt in den 200 Grad heißen Ofen. Mhm. Eineinhalb Stunden ungefähr braucht es, bis es fertig ist und so aussieht. Ja. Und äh, die Wärme, die abgestrahlt wird, ist so bei knapp 50 Grad. Und die Enzyme, die dieser Sauerteig äh, freisetzt, die regen ihren Stoffwechsel an. Und ah, sind okay. sehr, sehr gut für den Blutdruck. Ja. Genau. Aber und anderthalb dann, Stunden bin ich jetzt nicht hier drin, ne? dann sehe ich nein. ganz anders aus. <lacht> ja, genau. Das sieht nicht so schick aus wie Brot. So ist das. <lacht> genau. Ist das denn, ähm, ist das das, was die Gäste so fordern, so außergewöhnliche Sachen? Ist das der Allgäu-Tourist, möchte der Außergewöhnliches erleben? Sie wissen es auf jeden Fall zu schätzen und ja, natürlich freut sich jeder Gast über was Besonderes und ähm, unsere Gäste kommen natürlich auch wegen dem besonderen Wellnessbereich, den wir haben. Ja. Ist das jetzt eigentlich so im Preis mit drin, wenn ich übernachte oder nimmt man da äh, extra was für? Nein, die alten Wellnesswelt, äh, die Nutzung ist mit dabei. Mhm. Wenn jetzt Anwendungen dazu kommen, die wären dann extra zu begleichen. Ja, gut. Also heute Nacht sind wir in der Hauptsaison sind wir bei 150 Euro pro Person im ja. Doppelzimmer als Abpreis und da ist dabei das Frühstücksbuffet. Dann haben wir nachmittags eine leckere Bauernjause mhm. und abends gibt es dann das große Schlemmerbuffet und das wäre da mit dabei. Genau. Ich nehme einfach ja. mal so und probiere mal. Genießen Sie es. 
Mhm. Schon lecker. Daniel entdeckt im Allgäu weitere ungewöhnliche und skurrile Angebote. In Oberstaufen können Besucher ein Heubad im frisch gemähten Heu nehmen. Kostenpunkt 49 Euro. Auch Fastenkuren als Mehrtagesurlaub werden von Hotels angeboten. Das Ganze ist nicht gerade günstig. Sieben Tage kosten rund 1500 Euro pro Person. Aber auch dafür gibt es offensichtlich einen Markt. Arbeitsplätze hängen im Allgäu am Tourismus. Mit den Urlaubsgästen werden über 3 Milliarden Euro Umsatz im Jahr gemacht. In manchen Orten macht der Tourismus sogar 80 Prozent der Wirtschaftskraft aus. Die Tourismusverbände lassen sich auch immer wieder was Neues einfallen, um das Allgäu für den Touristen noch attraktiver zu machen. Ich treffe mich jetzt mit Frau Zehnpfennig und mit ihr möchte ich mal darüber sprechen, welche Strategie man sich in den letzten Jahren ausgedacht hat und wo die Reise selbst fürs Allgäu in Sachen Tourismus hingehen soll. Im Allgäu haben sich rund 400 Tourismusbetriebe zu einem großen Verband zusammengeschlossen. Die Allgäu GmbH soll die touristische Entwicklung weiter vorantreiben. Aber was bedeutet das für die Urlauber? Christi, hallo. Ist nicht ganz Miami Weiß, aber vielleicht fahren Sie trotzdem mit. Ja. Hallo. hallo, Frau Seepfennig, grüß Sie. Und drinnen bin ich. Passt doch. Sehr schön. Wie sieht denn generell so die Strategie aus? Die Strategie sieht eben vor, nicht noch mehr Leute reinzubringen ins Allgäu, die dann unbedingt wirklich äh, teilweise Orte überrennen, sondern äh, dass man bewusst mit der Natur umgeht, weil ja. das ist ja der Grund, warum die Leute ins Allgäu kommen. Was ich da so ein bisschen raus, raushöre, ne? wenn ja. man sagt, wir wollen die Qualität steigern, ja. wollen aber nicht, dass noch mehr Leute hier hinkommen, würde für mich im Umkehrschluss bedeuten, die Preise müssen teurer werden. Also die Leute, die kommen, sollen dann mehr zahlen oder, äh, oder es sollen nee. betuchtere Leute, nee, Gäste nee, nee, sein? Nee, nee, oder? Nee. Nee. Wir haben alle möglichen Urlaubsangebote. Die Allgäuer Gastgeber oder auch die Autoanbieter, die bekennen sich dazu, dass sie wirklich ähm, ökonomisch, ökologisch arbeiten. Ja. Bisschen teurer wird es wahrscheinlich schon in der Hotellerie oder auch im Bäckergewerbe. Das bezieht sich auch aufs Handwerk. Aber sind alle im Allgäu mit dieser Entwicklung glücklich? Haben Sie eigentlich als jemand, der beim Tourismusverband äh, arbeitet, ja. äh, haben Sie da äh, nur Freunde hier oder gibt es auch Leute, die sagen, nee, die möchte ich nicht so gern sehen? <lacht> Na, es gibt schon immer welche, die kritisieren und sagen, wenn ein Hotelneubau gestartet werden soll oder Bergbahnerweiterung und dann heißt natürlich, nee, das wollen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das sagen dann die Leute, die nicht vom Tourismus leben oder, oder wer sagt ja, das? Ja, richtig. Eigentlich, je weiter man weg ist, ja. die sagen das. Aha. Äh, jetzt am Gründen, also wenn da was entstehen soll, dann sagen meistens oder Hotels, ah, das wollen wir gar nicht. Das ist aber paradoxerweise tatsächlich so. Die Leute, die früher gerne in Urlaub gekommen sind, irgendwann sind sie mal hergezogen und möchten halt das jetzt für sich behalten. Ach so, ja? Also die Entwicklung gibt's, erkennt man schon, ja? Ja, vielleicht sind es Einzelfälle. Ich weiß nicht, ob es die Entwicklung ist, aber man behält halt sowas eher. Ja. Es ist nicht alles Sonnenschein am Allgäuer Tourismushimmel. Am Berg Gründen bei Sonthofen gibt es Kritik. Bis jetzt habe ich ja überwiegend nur die Sonnenseite des Tourismus hier im Allgäu kennengelernt. Und passend zum Wetter möchte ich aber auch was über die Schattenseite erfahren. Wo stößt der Tourismus hier im Allgäu an seine Grenzen? Wie lässt er sich überhaupt mit der Natur in Einklang bringen? Und was sagen die Einwohner dazu? Antworten erhoffe ich mir von Hans Reininger. Er ist vom BUND und ich sehe, er wartet schon auf mich. Hans Reininger kritisiert die Pläne am Berg Gründen. Dort will ein Investor die Lifte zu einer Erlebniswelt ausbauen. Künftig sollen hier im Sommer bis zu 1100 Menschen pro Stunde auf den Berg geliftet werden. Das heißt wieder größere Straßen, es kommt mehr Verkehr, es kommt mehr Radau. Äh, ja, und für die Natur natürlich sowieso. Man kann sich vorstellen, wenn man 1100 Leute im Sommer da hochkart in der Stunde, mhm. die bleiben ja nicht alle oben. Die gehen an den Gipfel rauf, die laufen kreuz und quer runter, mhm. die beeinträchtigen die Natur, die Flora, die Fauna. Ja. Ich habe auch mit einer Vertreterin vom Tourismusverband gesprochen. Mhm. Wie arbeitet ihr denn zusammen? Oder arbeitet ihr zusammen? Oder seid ihr eher so gegeneinander? Wie, wie ist das da? Wie? Nee, also es ist so, wir wollen natürlich da nicht äh, polarisieren und wir wollen natürlich auch nicht gar keinen Tourismus hier und nur 
heile Welt und, und, und Insekten, sondern wir wollen natürlich einen umweltschonenden Tourismus hier aufbauen. Das heißt also auch speziell am Gründen jetzt, dass die Anlagen im Winter modernisiert waren und weiter betrieben waren, aber dass es eben nicht ausgebaut wird, dass immer mehr dazu kommt. Mhm. Das Alkohol soll nicht in ein Disneyland ver verwandelt werden und das immer mehr Besucher anzieht. Mhm. Urlaub in Deutschland liegt im Trend. Und das zeigt sich auch im Allgäu. 18 Prozent der Urlaubsgäste kommen hier aus Nordrhein-Westfalen. Auf seiner Allgäu-Reise trifft Daniel überall auf Touristen. Wie kommt das bei den Einheimischen an? Daniel hört sich um auf dem Wochenmarkt in Bad Hindelang. Wie empfinden Sie denn den Tourismus hier im Allgäu? Ja, ist schwierig zu sagen. Sicherlich braucht man äh Natürlich brauchen wir ihn, weil wir leben sehr viel davon in, in verschiedenen Regionen fast ausschließlich. Auf der anderen Seite nimmt er natürlich langsam auch teilweise überhand. Es ja, sind so spezifische Sachen, die da überhand nehmen, wie, wie die ganzen Mountainbiker. Ja. Sie können jetzt äh, überall hinfahren, wo sie vorher nicht hinkommen sind, mit äh, eigener Kraft. Und jetzt nimmt man halt ein E-Bike, jetzt kann man halt überall rumfahren. Teilweise auch sehr. Ohne Rücksicht, was natürlich auch immer ein Problem wird. Könnten Sie ohne die Touristen Ihr Geschäft so gut betreiben, wie Sie es jetzt machen? Oder brauchen Sie die Touristen dafür? Na, ich habe das Glück, ich brauche sie nicht, weil, weil also wir einen Namen haben. Ja. Also ja. da würde ich sie jetzt nicht dringend brauchen. Ich nehme sie gerne mit, ja. davor abgesehen. Also ja, ja, jeder, jeder ist, mir, ist mir lieb und teuer. Kriegen Sie mit, dass ähm, der Tourismus, äh, ja, ich sag mal, ein bisschen was verändert hier im Lebensraum? Oder ist es hier noch alles okay? Ähm, also okay ist es auf jeden Fall. Ich finde, der verändert was, aber positiv. Also ich nehme es positiv wahr. Ja. Was ist so das Positive, was der Tourismus mit sich bringt? Der Ort wird bespielt. Es gibt Infrastruktur, auch für uns Einheimische. Es gibt ein Freibad, es gibt Cafés, es gibt den Markt. Ähm, ja, also das ist das, was mir ein Ort wert ist und das machen auch die Touristen, dass das funktioniert. Ja. Ob die positiven Auswirkungen des Tourismus in Zukunft überwiegen werden und ob sich das Allgäu seine unberührte Landschaft und Natur bewahren kann, das wird sich zeigen. Ins Allgäu gehen viele zum Wandern. Daniel entdeckt gut ausgebaute, leichte Wanderrouten, aber auch anspruchsvolle wie die Wanderung zur Mindelheimer Hütte in den Allgäuer Alpen. Mit E-Bikes werden Radtouren in die Berge immer beliebter. Zum Beispiel im Rappenalptal bei Oberstdorf. Daniel will herausfinden, was Freizeit im Allgäu kostet. Die Fellhornbahn ist bei Wandertouristen sehr beliebt. Daniel fährt mit für 29 Euro Berg- und Talfahrt. Aber hier freie Sicht brauchst du nicht hoffentlich bei der Fahrt, oder? Ja, man kann nur schlecht abbiegen, also es geht. <lacht> Alles gut. Und Gegenverkehr habe ich auch keinen. Alles klar. Wo kommt ihr her? Gladbeck. Gladbeck, ja. Ruhrgebiet, ne? Ich Wunderbar. War. So, und warum Allgäu? Weil es schön ist. Ganz oh. einfach. Ja. Und bei schlechtem Wetter, so wie heute, was macht ihr dann so? Ja. Fahren wir rauf, gucken, was wir nicht sehen. Ja. Und fahren dann wieder runter. Wir haben die Bechbahnkarten mit drin. Ja. Im Preis. Wo waren die denn mit drin? In welchem Preis? Im Übernachtungspreis? Oder? Ja, ja, richtig, ah, ja. richtig, richtig. In der Ferienwohnung. Ja, okay, mhm. super. Ja. Sehr schön. Da ist der Pack, dann wird das ausgenutzt. Ja, ja, klar, dann nimmt man es mit, ne? wenn man es schon mitbezahlt hat. Ja, ja, richtig. Jetzt geht's los, oder was? Ja. ja. Was habt ihr euch vorgenommen? Vier Tage sind wir unterwegs. Ach, vier Tage? Richtig Hüttenwanderung, da übernachtet ihr dann auch auf den Hütten? Und genau. Ja? ja, wie kommt man dazu? Also ich glaube, das ist jetzt nicht so das Erste, woran junge Leute denken, oder? Mal wieder wandern zu gehen, oder? Weiß ich nicht, für uns eigentlich schon. Ja? Was gibt euch das Wandern? Das ist einfach das Draußen sein und ähm, ja, die Aussichten, die Aussichten ja. und irgendwie immer Abenteuer suchen und Super. Ja, spannende Geschichten erleben wollen. Und spannende ja. Geschichten und Abenteuer, geht das hier im Allgäu? Ja, ja, bestimmt. Ja. Also, ja? Ich wünsche euch eine gute Wanderung. Danke. Viel Spaß. Danke. Ciao. Übernachtungen auf Berghütten kosten etwa 20 Euro. Kleiner Tipp, wenn Sie mal nur für sich wandern möchten und die pure Ruhe genießen wollen, dann wandern Sie an so einem Tag. Hier ist niemand, man ist wirklich völlig alleine. Also einfach rein in die Regenklamotten und weiter geht's. 
da die Aussicht hier oben auf dem Fellhorn heute eher trüb ist, wandert Daniel wieder runter nach Oberstdorf zu einer ganz besonderen Attraktion, die er austesten will. Action steht nämlich auf dem Programm. Die Sommerrodelbahn in Oberstdorf bietet etwas Neues an. Rodeln mit Virtual Reality Brille. Hallo. Hallo. So, so, einmal Zeit für Action. Ja. Ich würde gerne ein Ticket, eine Fahrt nehmen. Ja, okay. Und ich habe gesehen, Sie bieten auch die VR-Brille an. Richtig. Ne? Dann die kommt da einmal dazu. Jawohl. Wenn schon, denn schon. Kostet zwar extra, aber ist ein tolles Erlebnis. Ja. Was kostet das? Der Fahrpreis ist 5,50 und dann noch 5 Euro extra für die VR-Brille. Okay, also sind wir bei 10,50. Ja, genau. Was sieht man denn durch die Brille? Weil eigentlich will man ja die, die Landschaft sehen, oder? Ja, unsere Landschaft sehen Sie leider nicht, sondern ja. Sie sehen eine virtuelle Computerlandschaft. Ja. Und da fahren Sie durch Höhlen, durch Wasserfälle, durch äh, Schluchten. Okay. Also es ist ein bisschen actionreicher dann. Ein bisschen Action, okay. ja. Ich dachte, man fährt vielleicht durch Hatting. Das wäre ja auch nicht schlecht. So, dann kriegen Sie hier die Brille aufgesetzt. Ja. Okay. Mhm. Also muss ich hier irgendwas noch starten? Nein, in der Brille? nein, nichts nee. mehr. Aber gut ist, mein Aufnahmeleiter sitzt hinten dran, er muss steuern, ja? Jawohl. Gut, dann starten wir. Jo. Jawohl. Also, Belli. Oh. <lacht> also, Belli, ey. Hä? Ich bin artig. Wo geht's denn artig? <lacht> Alter Belli. Und das war's, was, oder? Das war krass, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt von vornherein, ich war voreingenommen, ich habe jetzt gedacht, ich möchte ein Panorama sehen. Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, das hier hat auch was. Aber man ist völlig durcheinander dabei. Hallo? <lacht> völlig irre. Ja, ja super. Ja. Also wenn man mal sagt, ich habe genug vor Wandern, ich brauche Action, da kommt man hier hin. Ja, das war echt krass. Allgäu 2.0. Okay. Das bekannteste kulinarische Highlight des Allgäus ist der Bergkäse. Namentlich sogar von der EU geschützt. Daniel möchte herausfinden, was er kostet. Bei schönem Wetter ist natürlich hier deutlich mehr los. Da heißt es für die meisten raus aus der Gondel und hin zur Alpe. Eine leckere Brotzeit genießen oder wie hier bei der Alpe Schlapphold sich eine Führung in der Sennerei geben lassen. Die Alpe Schlappold ist Deutschlands größte und höchstgelegene Sennalpe. Neun Tonnen Käse werden hier jährlich produziert. Auf ganz traditionelle Weise, wie Daniel von David Kleiner erfährt. Der 24-Jährige ist der Senn hier oben, kümmert sich um die Kühe und ums Käsemachen. Die traditionelle Sennerei hat David auf der Alpe Schlappold von seinem Vorgänger gelernt. Wir machen das ja alles noch mit Holzfeuer und Unsere Kühe sind ja Tag und Nacht draußen. Ja. Die kommen ja bloß zum Melken rein und ich glaube, dass das ist. Ja. Dass das der ursprüngliche Geschmack hat. Ja, okay. Dann fährt man. Da muss dann immer alles nass gemacht werden. Mhm. Dann muss man außen rum. Sind das überwiegend Touristen, die dann den Käse kaufen? Ja. Oder? ja? Der wird dann vakuumiert und wird drüben verkauft. Okay. Dann nimmt man sich quasi ein Stückchen Allgäu mit nach Hause und ja, verlängert genau. so seinen Urlaub. Ja. Ne? Die Sennerei-Führung ist kostenlos, aber für 14 Euro pro Kilo schlagen viele Besucher zu und nehmen ein Stück Allgäuer Bergkäse als Urlaubserinnerung mit. Den Sommer über grasen rund 80 Kühe auf der Alpe. Sie geben in dieser Zeit gut 90.000 Liter Milch. Und der Käse, der aus der Milch gemacht wird, ist Teil des Allgäuer Traditionsgerichts schlechthin. Kässpatzen. Die will Daniel im Wirtshaus zum lustigen Hirsch probieren. Er hat erfahren, dass der wöchentliche Kässpatzenabend dort bei Urlaubern zur Kultveranstaltung geworden ist. Für 10,50 Euro gibt es das traditionelle Gericht als Flatrate. Wieso kommt ihr immer wieder her äh, für den Kässpatzenabend? 
Ja, nicht nur, aber... <lacht> wir lieben das einfach. Die Nudeln, den Käse und ähm, die Portion, das ist einfach, äh, was es halt auch ausmacht. Das gehört zum Urlaub bei uns dazu, ja. hierher zu kommen. Wir sagen meistens, wenn wir hier sind, der Urlaub kann beginnen. Ja, <lacht> dann wünsche ich guten Appetit. Hallo Michel. Hallo Daniel. Hi, grüß dich. Hallo. Ja, schön, dass ich heute mal dabei sein darf. Ja? ja, das freut mich auch. Kann ich dir irgendwie helfen? Selbstverständlich. Daniel muss sich seine Portion heute erst verdienen. Wie eine Maschine. Ja. Ja, Irgendwann macht der Muskel zu, ne? da kann ich nicht mehr machen. Der besondere Kässpatzenabend, ja? Den machen wir am Donnerstagabend immer, haben wir Kässpatzenabend. Ja. Da verlagern wir einen Teil der Küche nach draußen und machen vor den Augen der Gäste, machen wir hier die Kässpatzen. Ja, ich finde, es ist so eine Mischung irgendwie aus äh, traditionell und moderner. Das ist das Geheimnis, dass man hier geben muss, um, äh, ja, ich sag mal, die Leute zu begeistern und ins Allgäu zu holen? Vielleicht ein Teil, auf jeden Fall, ja. ja. Ist es denn generell so, dass das Allgäu sich auch im Großen äh, verändert hat, moderner ja. geworden ist? Das Allgäu äh, hat viele junge Leute anzogen mittlerweile, also ja. es, ist, es ist moderner geworden. Es ist viel interessanter geworden, sage ich jetzt mal so. Nicht mehr, dass Oma und Opa dorthin fährt. Ach, die machen im Herbst im Allgäu Urlaub. Ja. Nee. Jetzt kommen die Enkel, die gehen hier klettern, die gehen Mountainbiken, die gehen Rennrad fahren. Ja. Wir haben viele Seen und von dem her funktioniert das echt gut. Trotz modernem Wandel bleibt sich da das Allgäu trotzdem noch treu? Ja. ja, also es gibt immer einen Fortschritt irgendwo, ja. wie überall. Aber im, in den Basics bleiben sie sich doch treu. Ja, was sind so die Basics? Also Essen wahrscheinlich? Essen auch. Die Vereine, was groß ist. Musikkapellen, Feuerwehr, die Landjugend funktioniert noch. Weißt? Das ist schon das, was am Urlauber auch Spaß macht. Etwas, das Spaß macht und auch noch schmeckt? So, jetzt müssen wir natürlich auch mal selber probieren. Ne? Ja, was wir da fabriziert haben, gell? <lacht> Lecker. Also ich mag es gern. Ja. Ich was mir aber aufgefallen ist, ne? In der kurzen Zeit, wo wir uns hier unterhalten haben, 25, 30 Teller sind da schon rausgegangen. Ne? Ja, ja, klar. Er macht schon Kling, Kling in der Kasse. Oder Anfang. Ne? Er muss. Er ja, ja, muss schon, ne? Hallo. Hier kam noch einmal. Nachschlag. Ja, wo soll ich es hinstellen? Einfach hier vorne. Ja? Darf ich mich gleichzeitig auch einmal kurz zu euch setzen? Macht ihr oft Urlaub hier? Oder? Ja. ja, Motorradurlaub und auch Familienurlaub. Okay. Also Motorrad oder mit den Jungs dann oder wie? Mhm. Ja? Und ja. wie hat sich denn für euch das Allgäu verändert so in den letzten Jahren, wenn ihr regelmäßig hier seid? Hat sich, hat sich was verändert? Ist das Allgäu anders geworden? Es ist voller geworden. Ja. Voller? Ja. ja. Definitiv. Verändert früher konnte man so zwei, drei Monate vorher sagen, wir wollen ins Allgäu. Heute, ein Jahr vorher, ist schon knapp. Muss gebucht werden ein Jahr vorher, sonst ja. kriegt man. Ja. Okay. Ja. Was zahlt ihr? Also zahlt ihr jetzt auch mehr als früher? Wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, also sag mal, wenn ich jetzt drüber nachdenke, in den letzten fünf, sechs Jahren sind es ungefähr 30 Prozent mehr. Ja? Ja. Aber das ist natürlich schon enorm, ne? Das ist enorm, aber wir sind bereit zu bezahlen. Mit ja. wie viel Euro pro Tag pro Übernachtung muss man ungefähr rechnen, wenn man. Das ist unterschiedlich. Es kommt auf die Re Region drauf an. Also das hat mir vor Jahren ähm, jemand aus der Nähe von Oberstdorf gesagt, hier weiter von Oberstdorf weg, umso günstiger wird. Ja. Ähm, so ähnlich ist es. Also wir haben in Fischen schon gewohnt. Fischen ist ja so in der Nähe von Oberstdorf. In der Regel, wenn wir unser Ferienhaus buchen, machen wir das in Sonthofen. Das sind ungefähr so um die 100, 115 pro Nacht. Ja. Und jetzt haben wir eine Ferienwohnung in Bühl am Alpsee direkt und da zahlen wir 75. Okay. Ist okay. Ja. Wer abseits der touristischen Hochburgen bucht, kann im Allgäu durchaus sparen. Natur erleben und wandern gibt es dabei umsonst. Ausflüge wie nach Neuschwanstein gehen ins Geld. Viel erleben kann man aber allemal an den Badeseen, in den Bergen oder bei den speziellen Wellnessangeboten. Das Tourismusmarketing und innovative Hoteliers lassen sich schon einiges einfallen, um uns Touristen hier ins Allgäu zu holen. Aber sie sind dabei nicht ganz kopflos, wie ich finde. Sie behalten auch immer die Tradition im Auge. Und wahrscheinlich ist es die Kombination aus Moderne und Tradition, die uns Touristen hier so gut gefällt. Ich hoffe, Ihnen hat unser Video gefallen. Schreiben Sie es uns gerne in die Kommentare. Hier sind direkt zwei weitere Videos für Sie. Und nicht vergessen, unseren Reisekanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Nur so erhalten Sie Nachrichten über noch weitere Videos. Weiter geht's.